Alter, das schneidet sich ja sogar wie ein Steak. Ich hab sowas noch nie gegessen. Ich Dein Mund das. platzt auf. Alex, ich schwör's dir. Ja, Mann, Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich kann euch eins verraten, schnallt euch an, denn heute machen wir ein Hacksteak. Aber nicht irgendein Hacksteak, nein, wir imitieren ein Wagyu Hacksteak. Und was das genau bedeutet, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Wenn du so eine große Klappe hast, ne, dann sag mir mal, <lacht> das ist doch kein Wagyu. Das wird ein Wagyu. Das ist ein Wagyu, sieht man noch nicht. Ja, ja, das ist also, ich würde sagen, Marmorierungsgrad <lacht> ist das eine 1 plus mit Sternchen. <lacht> ja, also wir haben hier ähm, im Prinzip folgendes vor uns, ein Stück Rinderhüfte und ich habe hier Schweinefett. Ähm, Hintergrund der ganzen Aktion ist, wir haben ein Video online gesehen bei Chef Steps, übrigens ein sehr, sehr cooler Kanal, den kann ich nur empfehlen. Und ja. die haben von einem Wagyu Hacksteak gesprochen. Ich habe überlegt, das müssen wir unbedingt mal nachmachen, unbedingt mal testen, ob das funktioniert. Und deswegen läuft die Kamera heute mit und wir machen gemeinsam quasi ein Hacksteak. Hacksteak heißt, man hat Hackfleisch. Und dieses Hackfleisch wird ein bisschen modifiziert und bekommt so viel Fettanteil, dass man das Gefühl hätte, wenn man es aufschneidet, man beißt in ein Vacu fleisch hm. Das heißt, ich kann theoretisch je nach Menge des Fettes ja auch variieren, äh, wie es von der Marmorierung aussehen soll. Ne? Genau Weil man so kennt ja dieses Kobe-Fleisch, das hat mehr Fett als Fleisch. Ja. Man kennt gut marmoriertes Rindfleisch und man kennt ganz mageres und wir können das jetzt sozusagen einstellen. Ja. Das Geile ist, du kannst mhm. also ein vermeintlich günstigeres Stück Fleisch, so wie die Hufte, die kannst du quasi pimpen durch Fett. Das kann man jetzt beliebig weiterspielen. Also wir rufen euch auch gerne dazu auf, probiert das zu Hause mal aus, was wir heute machen und nehmt andere Fleischsorten. Ihr könnt sicherlich auch ein Ribeye Steak als Grundlage nehmen. Wir haben gesagt, wir ganz provokativ haben wir gesagt, das Ganze kostet am Ende 5 Euro und für 5 Euro kriegen wir quasi unser Wagyu Steak jetzt hin. Und ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren ja. wird. Kurze Frage an dich. Ja. Hätte ich an, es gibt ja Leute, die kein Schweinefleisch essen, auch kein Schweinefett. Ich könnte an der Stelle auch statt Schweinefett durchaus Rinderfett nehmen. Unbedingt, ja. Geht Gut. gar kein Problem. Wir hatten äh, vor kurzem die Erfahrung mit äh, Burger Patties, die wir gemacht haben, wo wir dann Abschnitte vom Brisket oh. mit reingemischt haben. Es war der absolute die waren Wahnsinn. So geil. Wirklich, es war super geil. Haben wir am Angelcamp gemacht. Das war einfach der absolute Hammer. Und ja, jetzt wollen wir mal sagen, wir pimpen quasi jetzt dieses Stück Fleisch. Hier ist ein bisschen Fett. Das schneide ich ganz kurz klein in Würfel, damit wir es wolfen können. Und dann haben wir hier eine Geheimzutat die das Ganze zu dem ultimativen ja, Hacksteak das die, Soll ich sie schon auflösen? Weiß ich noch nicht. Doch, mach mal. Erzähl mal. Ich, also, ich hole noch eine. Wir brauchen mich noch Salz. Man könnte denken, vielleicht ist es Zucker. Man könnte vielleicht auch denken, es handelt sich um Salz oder um irgendwas anderes. Aber ich kann euch sagen, das hier ist trockene Gelatine. Gibt es ja auch in diesem... Heißt du eigentlich Gelatine oder Gelatine? Gelatine, ich habe es nachgelesen. Bei Wikipedia steht folgendes. Gelatine, in Klammern fälschlicherweise auch häufig Gelatine ausgesprochen. Also Gelatine. <lacht> äh, trockene, die gibt es auch in dieser Plattform. Dann wird die eingeweicht. Und die sorgt im Prinzip am Ende dafür, dass das Hacksteak so eine wie soll ich sagen, so eine festere Struktur bekommt. Das kriegt so ein bisschen eine, fleischiger eine wird, ne? fleischigere Bindung. Das Fett bleibt besser drin, das bindet alles. Und wir haben im Anschnitt im Idealfall nicht dieses Frikadellengefühl, sondern eher dieses ähm, zart schmelzende Steakgefühl. Also ihr merkt, das Ganze ist komplett crazy. Wir haben das auch noch nie so gemacht. Ähm, wir werden uns überraschen lassen. Aber ich würde sagen, wir schnippeln das jetzt mal ganz kurz klein, vermengen quasi Gelatine, das ist ungefähr auf die Menge hier, würde ich sagen, ein Esslöffel muss man nach Gefühl machen. Je mehr man nimmt, desto fester wird es. Ja. Und Salz, jagen das durch den Wolf und gucken mal, wie die Dinger danach aussehen. Junge, sieht das gut aus. Sieht fantastisch aus. Ja. Jetzt ist ganz wichtig dabei, wenn ihr das nachmachen wollt, nutzt die kleinste Scheibe, die ihr bekommen könnt für euren äh, Fleischwolf. Bei Glaubst uns 3 mm, ne? Genau, bei uns sind das 3 mm, ja. ziemlich klein. Damit funktioniert es eigentlich ziemlich gut. Und jetzt haben wir im Prinzip diese Masse hier vor uns, das heißt ganz simpel. Fett, Fleisch, Salz und Gelatine. Und es klebt auch schon gut. Also man merkt, dass man diese merkt das Gelatine, sofort, ne? die, die verklebt das richtig gut. Soll ich mal. Auch so diese Wespe hier mag das. Wenn du jetzt nicht gehst, ne? Dann, hab, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. So. Wie das, also ganz anders <lacht> als normales Hackfleisch. <lacht> ja, fantastisch. So, und jetzt haben wir hier so eine äh, total oldschool Burgerpresse. Was, das ist das eine Burgerpresse? Ja, das ist eine oldschool ja, Burgerpresse. Ja. Doch. Ein Herz für oldschool Burgerpressen, habe ich mir gedacht. Da kommt Form rein. Das ist ein, Klasse Geil, oder? ein klassischer, <lacht> eckiger Burger. Hacksteak. Ja, ich finde, das sieht gut aus. So, und jetzt zeige ich dir mal was. Guck mal. 
Ich möchte das mal ganz kurz hier, bevor, die dann, bevor unser Geheimnis auflöst. Okay. Guck mal. Man kann es schon so ein bisschen erahnen, oder? So ein bisschen. Marmorierungstechnisch geht da was. Das, was wir jetzt machen, ist halt das Upgrade davon. Denn hier sind schon mal vorbereitete Hacksteaks. Denn dieses schöne Ding hier muss noch ziehen. Das kann jetzt direkt hier rauf. Und mit muss noch ziehen heißt, bitte über Nacht im Kühlschrank einmal durchziehen lassen. Und dann sehen die so aus wie diese kleinen Freunde hier. Genau. Warum muss das im Kühlschrank? Ich meine, es hat was mit der Gelatine zu tun. Genau, ne? damit die, die aushärtet. Arbeiten. Und dann habt ihr hier wirklich quasi das Hacksteak 2.0 ähm, von der Konsistenz her ein bisschen fester geworden. Es ist total witzig, das auch ja, irgendwie so ja, ja, das ist anders. Und ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei Hacksteaks fertig, die gehen in den Kühlschrank und diese hier, die werden wir jetzt einfach einmal gemeinsam grillen und mal gucken, wie die danach aussehen und wie die schmecken. Ja, und da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil das einfach mal ein Experiment ist und ich finde, so optisch gefallen die mir schon sehr gut, wenn jetzt noch der Geschmack überzeugt. Sind das in Zukunft meine Hacks? Guck dir mal die Marmorierung an. Das ist das sieht, eigentlich? Also das sieht ja wirklich. Ist von, Marmorierung. Der, von der Marmorierung her sieht das ja wirklich <lacht> so aus, wie wenn du hier ein übertriebenes Stück Vacuo hast. Und ja. wenn das jetzt klappt, das ist. Das ist halt Hack Grill. Wir nennen das Hackwack. Hackwack, genau. Das ist Hack das ist Hack wenn das klappt nach dem Grillen, dass das von der Konsistenz auch noch so ein bisschen ja. steakig ist, statt nur hackig. Ja. Dann bin ich total begeistert. Grillen übrigens machen wir jetzt hier hinten auf der Sizzle Zone in der Gussfahne. Die haben wir nicht ganz auf volle Pulle, so auf halber Stufe. Das Hacksteak soll ja auch ein bisschen durchgaren. Wir wollen das Medium haben und soll nicht einfach nur ja. braun werden. Kann man übrigens auch auf dem Rost machen. Ne? Also dadurch, dass es halt nicht mehr so zerfallen soll, kann man es auch ganz normal auf dem Rost grillen. Wir wollen jetzt aber eine plane Fläche mit Röster rum haben. Wir wollen euch richtig coole Bilder liefern. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Hack Hacksteak, Hackwack schmecken wird. Ich auch. Los geht's. Leute, wir sind hier schon am Ausrasten. Ich hoffe, ihr habt die Bilder gesehen. Und unfassbar. Bitte, es unfassbar. ist wirklich der Wahnsinn gewesen. Es läuft ein Saft aus diesem Ding geht's. raus. Und es sieht aus wie eine Steakscheibe mit viel Fantasie. Ne? Durch die Gelatine, ja. ohne Scheiß. Das, das, das waffelt auch wie ein Steak. Der absolute Wahnsinn. Und ich möchte an der Stelle noch Folgendes sagen. Was ist das denn, ey? Ihr braucht jetzt keinerlei Gewürze mehr. Ihr könnt da jetzt natürlich alles mitmachen und es wie ein wir Steak verhandeln. Also wir haben es wirklich erst scharf angegrillt und danach indirekt weiter grillen lassen. Wie ein Steak. <lacht> es sieht so gut aus, oder? Boah. Alleine wieder schimmert. Unfassbar. Der Wahnsinn. Also, ich würde sagen, wir probieren mal. Wir probieren mal und danach probiere ich es auch nochmal mit einer Burgersoße. Ja. Mit unserer Burgersoße. Die haben wir nur eingebunden, weil, falls es wieder durch die Decke geht, damit ihr wisst, wir haben eine Burger and Rips Barbecue Soße. Die schmeckt so ein bisschen wie McRib. Falls es euch nicht schmeckt, sag es eurem Nachbarn. Das schmeckt <lacht> dem. <lacht> Vielleicht. Alter, guck dir mal. Aber egal. Das wie hier. eine Steakscheibe. Warte, warte, ich, Alex, kannst du das bitte ganz kurz mitfilmen? Weil ich glaube, wenn das jetzt einer vor dem Bildschirm sieht, der muss ausrasten. Bitte. Guck dir das an. Siehst du das? Ich. So. Junge, das... Ba Leute. Das hat <lacht> nicht normal. <lacht> also ich will es mal beschreiben, was ich hier vor mir habe. Es ist ein Hacksteak. Ihr habt das gesehen. Ja, laufen gleich drin, ey. Aber das sieht aus wie ein Steak. Ey. Angeschnitten sieht es aus wie ein Steak. Und es, es fühlt sich an wie ein Steak. Und es, es beißt sich wie ein Steak. Bitte, nimm das bitte einmal los. Alter, das schneidet sich ja sogar wie ein Steak. Ich habe das noch nie gegessen. Also Gelatine ins Hackfleisch Wirklich? machen ist kein Fehler. Ihr habt das Gefühl, ihr beißt in, in, in das saftigste Steak, was ihr in eurem Leben je gegessen habt. Das ist ja unfassbar. Das ist das Verrückteste. Das vom, ist das Kau Verrückteste. vom Kaugefühl ist es wie Steak. Das ist das Verrückteste, was wir dieses Jahr hier gemacht haben. Wirklich. Wirklich. Ohne Witz. Das ist Alter, der ist absolute das Wahnsinn. Wir sollten den Jungs was überlassen. Ja. Ey, das ist un unfassbar. <lacht> Danke fürs Zuschauen. Denkt einfach an den Daumen nach oben. Das wäre ja. mir eine große Freude. Ihr dürft uns auch gerne abonnieren. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon denkt. Wir müssen jetzt essen. Das ist überragend gut. Gelatine im Tag. Merkt Dein Mund das. platzt auf. Alex, ich schwör's dir. Ich bin jetzt ein Ding her, Mann. Willst du nicht geflackt? Alter, trocken. Also Dinger jetzt hier. Trockene Gelatine. Ab hier. Ja. Alter. Oh, das ist genauso geil. Das liegt jetzt <lacht> länger rum. 
Geil ab. Boah. Das ist nicht normal, ne?